Wydawać by się mogło, że jakiekolwiek legalne formy zdobywania wiedzy przez Polaków podczas okupacji były niemożliwe. Jest to przekonanie słuszne, bowiem polska inteligencja, czy szerzej polskie warstwy przywódcze, były przez Niemców postrzegane jako wróg numer jeden. Nie mogło im więc zależeć na tym, aby tworzyć kolejną generację adwokatów, lekarzy czy nauczycieli. Tym niemniej istniały pewne formy zdobywania wykształcenia czy wyuczenia się fachu. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o okupacyjnym systemie oświaty przeznaczonym dla Polaków. Partnerem niniejszego cyklu Codzienne sprawy w niezwykłym czasie jest Centrum Serenada. Funkcjonowanie polskiej szkoły w okresie okupacji nie jest zagadnieniem prostym. O ile Niemcom od samego początku zależało na ograniczaniu Polaków, o tyle charakter tego postępowania, a co za tym idzie jego administracyjne kształty, ulegały ciągłym zmianom. Inaczej wyglądało to na początku okupacji, jeszcze inaczej po klęsce Francji, gdy Rzesza przeżywała apogeum swojej wielkości, a jeszcze inaczej po klęsce stalingradzkiej, gdy jasnym dla każdego stawał się wynik wojny. Pierwsze tygodnie okupacji sprawiały wrażenie, jak gdyby szkolnictwo miało pozostać na poziomie przedwojennym. Co więcej, niemiecki zarząd wojskowy wydał rozporządzenie zezwalające na podjęcie nauki 1 października. Warto jednak odnotować, że frekwencja była bardzo niska, zarówno po stronie uczniów, jak i nauczycieli. W październiku 1939 roku stan szkolnictwa w Krakowie wyglądał następująco. Szkolnictwo powszechne, 47 czynnych szkół, do których uczęszczało ponad 17 tysięcy uczniów, w skład czego wchodziło 5 szkół żydowskich i ponad 1,5 tysiąca tamtejszych uczniów. Szkolnictwo średnie, 11 czynnych szkół państwowych z ponad 4 tysiącami uczniów oraz 28 szkół prywatnych z ponad 2 tysiącami uczniów. Zawodowych szkół męskich było 17 i uczęszczało do nich ponad 1200 uczniów. Przygotowania do otwarcia podjęły również uczelnie, wobec czego Niemcy początkowo nie złożyli żadnego sprzeciwu. Bardzo szybko okazało się, że ostrze okupanta właśnie wobec nich zostanie skierowane jako pierwsze. To skądinąd liberalne podejście Niemców w pierwszym okresie wynikało nie tyle z łagodności czy wyrozumiałości, co bardziej dezorientacji i braku konkretnych dyrektyw dla Wehrmachtu, który w końcu przekazał władzę administracji cywilnej. Cel Niemców od samego początku był jasny. Inteligencja to zagrożenie, które trzeba w Polsce wyeliminować w pierwszej kolejności. Krakowianie żyli ciągłą nadzieją. Mając w pamięci zabory, czy później I wojnę światową, nie spodziewali się po Niemcach jakichś radykalnych kroków. Próbowano więc każdym sposobem i wszystkimi siłami utrzymać ciągłość polskiego systemu oświaty. Krakowskie kuratorium zostało co prawda ewakuowane wraz z wybuchem wojny, jednakże jego miejsce zastąpiła tymczasowa komisja szkolna. i przewodniczącym został rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Tadeusz Lech Spławiński. W gmachu kolegium nowym rejestrowano wszystkich nauczycieli, nie tylko zresztą z Krakowa. Jak się okazało, do miasta ewakuowali się mieszkańcy Wielkopolski, a po zaatakowaniu Polski przez Związek Radziecki 17 września również Kresowiacy. Komisja starała się znaleźć zatrudnienie dla uchodźców. Rejestrowała również uczniów, co było zabiegiem niezwykle przemyślanym oraz cennym. Pierwsze dni października upływały na przekonaniu, że niedługo wszystkie szkoły wrócą do normalnego trybu. Początkowa wyrozumiałość Niemców miała zmienić się tak szybko jak zaczęła. 12 października 1939 roku dekretem Adolfa Hitlera z części ziem II Rzeczypospolitej stworzono Generalne Gubernatorstwo dla Okupowanych Ziem Polskich. Rozkaz Führera zaczął obowiązywać 26 października, zaś 7 listopada na Wawel wprowadził się nowy władca tych ziem, Generalny Gubernator Hans Frank. Wraz z instalowaniem się władzy cywilnej Niemcy stworzyli rozległy system administracji, który regulował również zagadnienie oświaty w Generalnym Gubernatorstwie. Należy jednak pamiętać, że cel Niemców był prosty – ograniczenie dostępu do edukacji dla Polaków i likwidacja wyższych szczebli oświaty. Walka z inteligencją trwała od samego początku. W świadomości Krakowian najbardziej zapisały się dwie daty. Jedną z nich jest dzień 6 listopada 1939 roku, kiedy to na polecenie Oberstunban Führera doktora Bryno Millera aresztowano 183 polskich profesorów w gmachu Kolegium Nowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydarzenie to przeszło do historii jako Sonderaktion Krakau, stając się symbolem niemieckiej agresji na polską kulturę i naukę. 
Nie wolno jednak zapominać, że trzy dni później miało miejsce tak zwane cwajte z akcją Krakał. Otóż 9 listopada Niemcy aresztowali 32 profesorów czterech krakowskich liceów, których następnie wywieziono do więzienia w Nowym Wiśniczu, a stamtąd do obozu Auschwitz. Prawdziwe intencje Niemców dobrze oddają słowa wypowiedziane przez Hansa Franka 31 października 1939 roku na konferencji w Łodzi. Powiedział on wtedy, że Polakom należy umożliwić kształcenie jedynie w takim zakresie, aby uświadamiali sobie, że jako naród nie mają żadnych perspektyw. I niech te słowa będą dla nas swoistym wyznacznikiem na resztę odcinka. Jeszcze tego samego dnia Hans Frank wydał oficjalne rozporządzenie regulujące system szkolnictwa w Generalnym Gubernatorstwie. Dokument ten sankcjonował podział szkolnictwa w zgodzie z kryterium narodowościowym. Priorytet uzyskała oczywiście oświata niemiecka. We wszystkich miejscowościach, w których znajdowało się co najmniej 10 dzieci niemieckich, należało uruchomić szkołę. Potem zredukowano tę liczbę do 8, następnie ukraińska, dopiero potem polska, a na końcu żydowska. Polakom umożliwiano zdobywanie wiedzy jedynie w szkołach powszechnych oraz zawodowych. Całkowicie pominięto zagadnienie szkół średnich. Kłamano oczywiście, że zostanie to uregulowane później. Powoli wszystko zaczynało odbywać się pod czujnym okiem okupanta. Zlikwidowano nawet komitety rodzicielskie. 21 listopada 1939 roku wydano zarządzenie oficjalnie zamykające szkoły średnie. Warto jednak odnotować liczne odstępstwa od tego rozkazu. Dla przykładu szóste liceum i gimnazjum imienia Adama Mickiewicza zamknięto już 15 listopada, a gimnazjum kupieckie przy ulicy Świętego Jana 22 dopiero 28 czerwca 1940 roku. 10 stycznia 1940 roku zorganizowano, że centralnym szczeblem oświaty będzie Wydział Spraw Kulturalnych przy Urzędzie Generalnego Gubernatora. Następnie sprawy edukacji obejmował Wydział Szkolnictwa. Najniższą instancją administracji szkolnej był urząd tzw. radcy szkolnego, czyli szulrad. Radcę wybierano zawsze spośród Niemców. To właśnie wyżej wymienione struktury, z różnymi zmianami i modyfikacjami w trakcie okupacji, miały decydować o polskim szkolnictwie przez kolejne lata. Organem wykonawczym Wydziału Szkolnictwa był wspomniany szulrad. Do jego pomocy oddelegowano tzw. polnisze szulinspektoren, czyli polskich nadzorców. Początkowo byli nimi ludzie bardzo przyzwoici, jak na przykład dr Cichocki, który zresztą został aresztowany. I taki los spotykał każdego, który nie był bezwolnym wykonawcą woli Niemców. Ostatecznie tych przyzwoitych ludzi zastępowali Volksdeutsche oraz Ukraińcy. W marcu 1940 roku wydano kolejne rozporządzenie, które ugruntowało administracyjną organizację polskiego szkolnictwa na terenie guberni. Zmieniono przede wszystkim nazwę najwyższego organu. Powołano bowiem Wydział Nauki, Wychowania i Oświaty Ludowej, który zmieniał swoją nazwę jeszcze kilka razy. Pozostałe szczeble pozostały w zasadzie niezmienne. Poza organizacją administracji Niemcy próbowali również wniknąć w plan dydaktyczny polskich szkół. Warto jednak odnotować, że do wiosny 1940 roku nie poczyniono żadnych konkretnych zmian. Co więcej, korzystano nawet z polskich podręczników. Wyjaśnić to można przede wszystkim brakiem czasu. Wraz z wiosną drugiego roku okupacji Niemcy wydali broszurę, w której wyłożyli nową podstawę programową. Z programu całkowicie zlikwidowano historię, której okupanci wyjątkowo się obawiali, oraz wychowanie fizyczne. Ograniczono również język polski. Był to jednak początek poważniejszych reform, które przypadły na lata 1940-1943. Klęska Francji w 1940 roku i triumf Rzeszy Niemieckiej spowodowały radykalizację podejścia okupantów do podbitej ludności, którzy rozpoczęli coraz śmielej wprowadzać swoje plany w życie. Wtedy też ostatecznie ukształtował się kierunek niemieckiej polityki w sprawach polskiego szkolnictwa. Planowano znaczne obniżenie poziomu nauczania w szkołach, zdecydowanie rezygnując ze szkół średnich. W tym też czasie radykalnie zmieniono system szkół zawodowych, których absolwenci byli najbardziej przydatni z niemieckiego punktu widzenia. Nowe rozporządzenia podzieliły szkolnictwo zawodowe na trzy rodzaje. Szkoły zawodowe obowiązkowe, przeznaczone dla młodzieży pracującej, która ukończyła szkołę powszechną. Nauka w tych szkołach trwała 3 lata. Następnie szkoły zawodowe stopnia zasadniczego, które nie były obowiązkowe, kładły nacisk na praktykę, a nauka trwała maksymalnie 2 lata. Ostatnie szkoły zawodowe wyższego szczebla, które przyjmowały kandydatów po ukończeniu 16 roku życia. Do tej szkoły mogli przystąpić absolwenci obowiązkowych szkół zawodowych. Dwa pierwsze szczeble określano mianem szkół 
niższego stopnia, podczas gdy fachschulen określano mianem szkoły wyższego stopnia. E, nauka nie była darmowa, należało płacić czesne, należało ponosić ewentualne opłaty związane z mieszkaniem w internacie, należało płacić za pomocy naukowe, a nawet płacić wpisowe. Okupanci postanowili również uregulować kwestię szkolnictwa powszechnego. Ostatecznie podzielono je na miejskie i wiejskie. W obu przypadkach funkcjonował siedmioletni okres nauki. Na 100 dzieci przypadał jeden pedagog. Dopiero przy liczbie 250 uczniów pojawiało się trzech nauczycieli. Wprowadzało to niemały problem kadrowy. W okresie 1941-1943 w Krakowie funkcjonowały 83 szkoły powszechne, w których zatrudniano ponad 600 nauczycieli sprawujących opiekę dydaktyczną nad około 28 tysiącami uczniów. Każda legalna aktywność edukacyjna odnajdywała swoje poświadczenie w dokumentach. W Muzeum Armii Krajowej w Krakowie możemy odnaleźć szereg rozmaitych źródeł, które przybliżają nam zagadnienie oświaty w okresie okupacji. Większa ilość dokumentów pozwala całkiem nieźle prześledzić edukację poszczególnych osób. Kompletną dokumentację posiada m.in. Kazimierz Gołdyga, straża, którego mogliście Państwo poznać w naszym ostatnim odcinku. Dokładnie zachowały się jego trzy legitymacje, czyli Schiller Ausweis oraz zaświadczenie z Państwowej Szkoły Budownictwa Lądowego i Wodnego w Warszawie. Przyjrzyjmy się Schiller Ausweisom, czyli legitymacjom szkolnym. Różnią się one przede wszystkim kolorem. Ta jasna pochodzi z 1942 roku, podczas gdy ta czerwona pochodzi z roku późniejszego, czyli 1943. Obie legitymacje różnią się również koniecznością, czy raczej ilością wymaganych pieczęci. Ta wcześniejsza była podzielona kwartalnie, wymagała jedynie czterech z nich, podczas gdy ta późniejsza wymagała ich aż 12. Legitymacje udzielają nam podstawowych informacji o posiadaczu, takich jak miejsce i rok urodzenia, miejsce zamieszkania oraz szkoła, do której uczęszcza. Z drugiej legitymacji dowiadujemy się, że Kazimierz Gołdyga uczęszczał do obowiązkowej szkoły zawodowej nr 4, mieszczącej się przy ulicy Koszykowej 55 w Warszawie. Stanowiła ona wspomnianą wcześniej Befurszplichtschulen, najniższy szczebel edukacji zawodowej. Kolejny dokument, będący zaświadczeniem, informuje nas o tym, że pan Kazimierz zgłosił się jako kandydat na 1944 przez 45 rok szkolny do Państwowej Szkoły Budownictwa Lądowego i Wodnego w Warszawie. Szkoły w warunkach okupacyjnych raczej nie kontynuował, bowiem dokument ten został wydany dosłownie na kilka dni przed wybuchem Powstania w Warszawie. Nie udało mi się ustalić szczegółowych losów Kazimierza Gołdygi po wojnie. Wiem jedynie, że podczas powstania walczył w stopniu kaprala, następnie dostał się jako jeniec do niemieckiej niewoli, gdzie otrzymał numer 140 462. Po wojnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł w 1970 roku. Podstawowe wykształcenie oraz fach, co z punktu widzenia okupanta było najważniejsze, uzyskał Witold Wdowicki, mieszkaniec Krasnego Stawu w dystrykcie lubelskim. W skład dokumentów wchodzą świadectwo ukończenia szkoły powszechnej, świadectwo ukończenia szkoły rzemieślniczej oraz świadectwo egzaminu czeladniczego. Przyjrzyjmy się drugiemu z kolei dokumentowi, który informuje nas o ukończeniu szkoły rzemieślniczej przez Witolda Wdowickiego. Niejako uzupełnieniem tego świadectwa jest świadectwo egzaminu czeladniczego. Posiadając takie wykształcenie, Wdowicki mógł podjąć sensowną w warunkach okupacyjnych pracę, a tym samym uchronić siebie od wywózki na roboty do Rzeszy, tudzież do obozu. Dobre wykształcenie uzyskał również Marian Patoczka, który naukę pobierał w Państwowej Szkole Handlowej Wyższego Stopnia w Krakowie. Świadectwo końcowe, czyli Abschlusszeugnis, informuje nas, że ukończył je z wynikiem dobrym. Na jakie przedmioty uczęszczał Patoczka w owej szkole? Patoczka uczył się takich przedmiotów jak religia, organizacja i technika handlu, prawoznawstwo, ekonomia społeczna, towaroznawstwo, reklama, arytmetyka handlowa, księgowość, stenografia, pisanie na maszynie, język niemiecki z korespondencją, język polski z korespondencją oraz matematyka finansowa i ubezpieczeniowa. Okupacyjne świadectwo informuje nas, że Państwowa Szkoła Handlowa powstała na miejscu dawnego dwuletniego liceum handlowego. Oczywiście licea były zamknięte, a tym samym możliwość uzyskania matury była podczas wojny niemożliwa. Jednakże po wojnie w pełni akceptowano wykształcenie zdobyte przez Patoczkę, dzięki czemu Państwowa Komisja Weryfikacyjna przy Resorcie Oświaty Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego uznała go za dojrzałego do studiów wyższych i wydała mu świadectwo dojrzałości. W okresie potęgi Rzeszy Niemcy mogli wreszcie skupić się na edukacyjnych publikacjach. Tak też we wrześniu 1940 roku 
ukazał się pierwszy numer czasopisma Stere. Jego nakład wynosił 600 tysięcy egzemplarzy. Było to czasopismo przeznaczone do klas szkół powszechnych, przede wszystkim do klasy 5, 6 oraz 7. Ster miał stanowić podstawę do nauczania języka polskiego oraz być czymś w rodzaju lektury podstawowej. Początkowo jego prenumerata odbywała się bardzo opieszale, więc Niemcy przeprowadzili liczne kontrole, po których wzrosła liczba zamawianych egzemplarzy. Za odstępstwo od rozkazów groziło nawet więzienie, więc bojkot czasopisma był raczej sporadyczny. Warto również pamiętać, że w obliczu niedoboru innych książek Ster był jedynym źródłem nauki, z którego korzystać musieli nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele. Co znajdowało się w sterze? Mieszanina różnych artykułów, tekstów redakcyjnych, czasami opowiadań, prostych tekstów Marii Konopnickiej, Reymonta czy Asnyka. Ostatecznie ster nie stanowił żadnej większej wartości, a jego zawartość była niezwykle chaotyczna. Nie towarzyszyła jej żadna myśl dydaktyczna. Obok steru drukowano również bajki oraz proste podręczniki, takie jak Łatwe rachunki dla klasy pierwszej szkoły podstawowej, Elementarz, Czytanka dla klasy drugiej oraz Mały Ster, który miał być przeznaczony dla klas 1 oraz 2. Pod względem merytorycznym wspomniane tytuły przedstawiały jeszcze mniejszą wartość aniżeli Ster, a co za tym idzie, nikt nie chciał ich kupować. Z początkiem 1943 roku wraz z klęską stalingradzką nastąpił nowy, na swój sposób finałowy etap wojny. Jest on dość istotny z punktu widzenia okupowanych ziem polskich, bowiem Niemcy podjęli próbę, podkreślam próbę, wprowadzenia tak zwanego elastycznego kursu w Generalnym Gubernatorstwie. W Generalnym Gubernatorstwie zauważono, że polityka eksterminacji i terroru nie zdaje egzaminu. Generalny Gubernator powiedział, że polityka rewolwerów, kul i obozów koncentracyjnych nie prowadzi do celu. Sytuacja Niemiec się pogarszała. Okupanci czuli strach, któremu towarzyszyło poczucie klęski. O ile wprowadzenie elastycznego kursu nie miało miejsca na większą skalę, o tyle w Krakowie doszło do kilku kuriozalnych sytuacji. Jak między innymi wtedy, kiedy podczas uroczystego otwarcia kolejnej szkoły powszechnej obok portretu Hansa Franka umieszczono portret marszałka Józefa Piłsudskiego oraz biało-czerwoną flagę. W końcowych miesiącach okupacji stan ilościowy nie uległ większym zmianom. W Krakowie znajdowały się 74 szkoły powszechne, w których pracowało 600 nauczycieli, a zapisanych było około 28 tysięcy uczniów. Zmieniło się jednak funkcjonowanie szkół. Zdecydowanie spadła frekwencja, bowiem rodzice bali się puszczać dzieci do szkoły, a to za sprawą licznych akcji dywersyjnych polskiego podziemia i akcji odwetowych Niemców. Brakowało również miejsca, bowiem budynki szkolne były zajmowane na potrzeby wojska. Wojna dobiegała powoli końca. Stworzony przez Niemców system oświatowy kończył się wraz z przesunięciem frontu. Tam skąd uciekali Niemcy, pojawiali się Sowieci i komunistyczne struktury przyszłego państwa polskiego. W większości akceptowano wykształcenie uzyskane podczas okupacji. Szczególnie, że okazywało się ono całkiem cenne w powojennej rzeczywistości, gdy kraj należało pod niej zrujn. Na pewno warto było korzystać z takich możliwości, jakie po prostu były. Wyuczony fach jest cenny w każdych warunkach, nie tylko okupacyjnych, choć w tych był szczególnie cenny, gdyż zapewniał zatrudnienie i chronił przed wywózką lub śmiercią. Jak też zauważyliśmy, okupacyjne wykształcenie było respektowane przez władze powojenne. Bilans jawnego nauczania podczas okupacji jest jednak negatywny. Musimy pamiętać, że Niemcy zniszczyli w zasadzie cały dorobek polskiej myśli oświatowej z okresu przedwojennego nie wspominając o niszczeniu polskiej inteligencji, w tym profesorów oraz nauczycieli, czego skutki Polska czuła jeszcze długie lata po zakończeniu II wojny światowej. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wsparcie. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić Panów Rudolfa Miczkę, Michała Sapkę i Adriana Martynowicza. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały, Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.